हाय एवरीवन काफ़ी टाइम के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ uh, आज वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो है इसके लिए कि अभी एम का जो जूनियर uh, इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है कंडक्ट होने वाला है उसका सिलेबस अभी साइट पे अपलोड हुआ है तो उसके बारे में uh, थोड़ा डिस्कस करना था कि उसका किस तरह से ये सिलेबस है और किस तरह से ये सिलेबस के हिसाब से uh, पेपर हो सकता है तो इसमें जो पुराना स्टाइल था जैसे कि 60-40 उस रे उस रेशियो के हिसाब से ये सिलेबस तैयार किया गया मतलब 60 परसेंटेज है वो टेक्निकल है और जो 40 परसेंटेज है वो नॉन टेक है मतलब जो पहले के पेपर निकलते थे जो पी जी के यू जी के उस टाइप का इसका पेपर निकलेगा अभी इसमें मैं सिर्फ सिलेबस की बात करता हूँ सबसे पहले मैं टेक्निकल की बात करता हूँ टेक्निकल में जो इसका सिलेबस दिया है पहली बात यह है के सिलेबस में लगभग सब कुछ कवर हो रहा है मतलब जेबी गुप्ता में जो आप जो चैप्टर दिए हैं पावर सिस्टम के जनरेशन के और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के ये तो आपको करना ही है भले सिलेबस में कुछ टॉपिक अगर ना दिए हो या दिए हो लेकिन ये आपको करना ही चाहिए उसके साथ साथ जो इसमें एडिशनल जो टॉपिक दिए वो भी आपको करना ही चाहिए अगर आप मानो कि इसमें इस सिलेबस के हिसाब से चलेंगे और आप जे बी गुप्ता के कुछ टॉपिक छोड़ देंगे जैसे पावर जनरेशन के टॉपिक्स है कुछ पावर जनरेशन के टॉपिक्स है और इकोनॉमिकल पावर जनरेशन के टॉपिक आप छोड़ देंगे तो वो चलेगा नहीं आपको सारे ही वो तो आपको करना ही है जे बी गुप्ता का जो पावर जनरेशन दिया है इकोनॉमिकल पावर जनरेशन है पावर सिस्टम है स्विच गियर है वो तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको तो आपको अच्छी तरह से करना है उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है और इंडक्शन मोटर इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल और इंडक्शन मोटर का कहीं भी जिक्र नहीं किया है जो आपका सिलेबस है उसमें लेकिन मेरा मेरे पर्सनली एडवाइस ये है कि आपको सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार मानो कि आपने एग्जाम देने जाओ तो आप तैयारी कर रहे हो आपके सारे चैप्टर रेगुलरली हो गए उसके बाद सिर्फ एक बार आप इंडक्शन मोटर मानो कि आपके पास आधा दिन हो या तीन चार घंटे हो तो आप इंडक्शन मोटर को खोल के देख लीजिए थ्री वेज इंडक्शन मोटर को ट्रांसफॉर्मर तो आपको करना ही है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है ट्रांसफॉर्मर चैप्टर तो आपको करना ही पड़ेगा उसके साथ साथ मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार इंडक्शन मोटर को देख लीजिए और बेसिक इलेक्ट्रिकल आप एक बार देख लीजिए इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए तो अच्छा रहेगा शायद एक दो क्वेश्चन ये इधर उधर से आ गए तो आपको फायदा रहेगा <coughs> ज़्यादा डीप में नहीं होगा इसके बारे में अब बात करते हैं जो इस बाकी सब पावर सिस्टम वगैरह सब तो इसमें कवर होता है सिलेबस में अब सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जैसे कि प्रेजेंट पावर सेक्टर एनर्जी सिनारियो इन इंडिया एन अदर इंजीनियरिंग इन एन सॉरी एन अदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज आ टॉपिक एक दिया हुआ है इसमें तो वो क्या है पावर इंजीनियर अभी क्या सिनारियो चल रहा है मतलब किस तरह से जनरेशन हो रहा है कितना थर्मल का जनरेशन हो रहा है या कितना उसका जनरेशन हो रहा है तो इसी हिसाब से पूरा इसके ऊपर भी उसके बेस पर भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसके लिए भी ये दिया गया है इसमें तो आप इसके लिए मेरे पास एक बुक पड़ी है एस चंद की बुक है आप आपको एस चंद इसका इनके ऑथर का नाम है एस चंद और एस चंद सॉरी पब्लिकेशन का नाम है और बी आर गुप्ता इनके ऑथर का नाम है ये बुक बहुत ही बढ़िया है और सिर्फ जनरेशन के लिए ही है ये बुक सिर्फ जनरेशन के लिए उसमें पूरा जनरेशन बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो रहा है तो आप इसको एक बार रिफ़र कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर आप जे बी गुप्ता सिर्फ करते हैं तो भी ठीक है लेकिन आपको अगर अभी करंट क्या सिनारियो चल रहा है किस तरह से अपना जनरेशन हो रहा है कितना कोयले से पावर उत्पन्न हो रहा है कितना आपका न्यूक्लियर पावर हम लोग पैदा कर रहे हैं और कितना अपना विंड और उनसे पावर जनरेशन हो रहा है और किस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किस तरह से हम लोग पावर का यूटिलाइजेशन करते हैं मतलब जैसे कि अभी इतना जनरेशन हो रहा है और अपना जो जनरेशन है वो ट्रांसमिट कैसे करते हैं पावर मतलब रिमोट लोकेशन में और विंड विंड का जनरेशन वगैरह जनरेशन जो जनरेशन है सोलर जनरेशन विंड जनरेशन वो रिमोट जनरेशन रहता है मतलब पावर प्लांट वो थोड़ा रिमोट एरिया में रहता है तो उसको उस पावर को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं उसका पूरा ही जो पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया है अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो एस चंद इसका पब्लिकेशन है और बी आर बी आर गुप्ता इनके ऑथर है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ये बुक बहुत बड़ी बहुत बढ़िया है अगर आप करना चाहो तो अगर आप एडिशनल पढ़ना चाहो तो अगर बाकी सब लगभग जनरेशन वगैरह उसमें कवर हो रहा है बाकी स्विच गियर एंड डिज़ाइन एंड टेस्टिंग उसके बारे में है तो वो ब्रेकर मेकिंग ब्रेकिंग का हो सकता है रिले 
मतलब सेटिंग टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर और रिले का टेस्टिंग है और सभी प्रोटेक्शन है वो तो आपको करना ही है पूरा पावर सिस्टम आपको करना है इकोनॉमिकल जनरेशन पावर जनरेशन मेजरमेंट स्विच गियर ये तो सब आपको करना ही पड़ेगा ये तो एडिशनल में था अगर आपको करना हो अगर एक बार देखना हो तो इसमें देख सकते हैं कि कितना जनरेशन कहाँ पे हो रहा है और किस तरह से उसका यूटिलाइज हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बुक है वैसे भी आपको ये काम आ सकती है लाइन पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है और पैरामीटर्स क्या है वो सब तो लगभग जे बी गुप्ता में सारा कवर हो रहा है और बाकी जो बुक मैंने सजेस्ट की थी उसमें सारा ही कवर हो रहा है पावर इंजीनियरिंग है वो भी कवर हो रहा है अभी बात कर रहे हैं कि नॉन टेक्निकल की ये टेक्निकल में मुझे एक पॉइंट लगा था कि ये मैं आपके साथ शेयर करूँ बाकी अभी नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ नॉन टेक्निकल में जो भी है वो उसका लेवल इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जी के है जी के जनरल नॉलेज मैंने कहा था आपको जो भी आपके पास बुक पढ़ी हो उसमें से कर लीजिए और बाकी देखिए जितनी भी बुकें हो ना बुक के पीछे खर्चा करना पड़े तो उसमें रिजेक्ट नहीं मत मतलब मानो कि मैंने भी बहुत सारी ऐसी बुकें खरीदी जो मुझे कभी काम में भी नहीं आई रीजनिंग की है एप्टीट्यूड की है लेकिन मैंने रखी थी कि कभी भी कोई भी मानो कि कोई भी एग्जाम आए उसमें 10-20 मार्क्स का ये पूछ ले तो कहाँ से उसके लिए आप ऐसा मत सोचिए कि ये 10 मार्क्स का है हम या इस, इसके लिए अलग से बुक कहाँ से अगर आपको किसी दोस्त के पास से या किसी ऑनलाइन आपको कोई बुक अच्छी लगती है रेफरेंस मिलता है कि ये बुक अच्छी है तो आप खरीद लीजिए क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है जब भी आप नौकरी पर लगेंगे तो एक सैलरी में तो आपका सब खर्चा निकलने वाला है तो इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा बुक पड़ी है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है अगर आप बुक का कलेक्शन कलेक्शन कर लीजिए जो भी टॉपिक जिसमें से अच्छा लगे वो आप कीजिए नॉन टेक में तो ऐसा ही है नॉन टेक में एक बुक में सब आना मुश्किल है तो आप जीके के लिए कोई भी आपकी जो बुक है नवनीत की बुक है या जो भी आप इंसाइक्लोपीडिया मैंने बोला था उसमें बहुत बेसिक दिया है तो वो कर लीजिए और इसमें ज़्यादा होगा भी नहीं टॉप और इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में अच्छे मार्क्स कवर होते हैं आप टेंथ की इलेवंथ की ट्वेल्थ की कोई भी ग्रामर की बुक ले लीजिए और उसमें से प्रिपरेशन कीजिए उसमें अच्छा मार्क्स कवर होता है इंग्लिश ग्रामर में और कंप्यूटर नॉलेज तो ऑनलाइन साइट है इसके लिए बुक की लगभग ज़रूरत नहीं है वो तो यूज़ कर सकते हो आप वरना ऑनलाइन साइट है सर्च कीजिए गूगल में जाके और उसमें से देख लीजिए दो चार साइट जो भी आपको अच्छी लगे उसमें से कीजिए और बाकी गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर ये थोड़ा टफ है गुजराती लैंग्वेज वाला क्योंकि और इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो ईजी हैं उसको आप तैयार कीजिए तो ये नॉन टेक और टेक और नॉन टेक के लिए मैं कहूँगा आपका नॉन टेक क्या है टेक्निकल लोगों का नॉन टेक बहुत ही वीक होता है तो मैं कहूँगा कि अभी ये नोटिफिकेशन निकला है और पक्का है कि नॉन टेक आने वाला है फोर्टी का फोर्टी परसेंट है तो आपको इसके लिए हर रोज मिनिमम एक से डेढ़ घंटा मिनिमम आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए नॉन टेक के लिए क्योंकि नॉन टेक में फोर्टी परसेंटेज है मतलब ये भी बहुत ही आ, मतलब डिसाइडिंग रहेगा ये भी एक डिसाइडिंग रहेगा टेक के साथ साथ नॉन टेक भी और नॉन टेक का मानो कि अगर लेवल ज़्यादा नहीं है नहीं होता है तो लगभग ज़्यादा लोग अटेंड करते हैं इसको तो इसीलिए नॉन टेक भी इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा और आपको ये बात है कि मुझे लगता है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर होगा तो 60 मिनट उसका टाइम होगा तो ये टाइम का क्राइटेरिया भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को और कोई भी क्वेरीज हो तो आप लिखिएगा मैं अपने हिसाब से मैं अपने लेवल से ट्राई करूँगा आपकी क्वेरीज़ को सोल्व करने का थैंक यू वेरी मच Thank you.